Nou broer en zuster, ik wil vanmorgen en ik ga proberen bij mij kort te is um, nummer twee om gaande de die feit dat ons hartgroep hier beter op een op een krachtopwekker een broerdaan dan die waardeer dat die weer van ons beschikbaar gesteld is. Uh, maar voor die wat nou al weet, uh, is ek wil amper vanmorgen in Lichtplems, hy is zwaarder op Pijter al as wat die 47 is. En so dan amper is goedkoper om die 47 hier te sit in die kraal op te wek. Maar prijs die ons het kracht vanmorgen. En uh, ons dank die heren dat ons vanmorgen kan aangaan en sy naam kan groot maak de armee. Ek gaan die hoofdskrif gedoorde lees, alhoewel ek het nie onmiddellijk gaan doen nie. Ek het verlede sondag aan ook met die, met die wat hier was, baie ernstig oor hierdie gepraat um, en waarvan ek had om vraag die vrede maak. Um, met hierdie, oor hierdie gepraat en gelukkig is het nog nie geplaas nie, so ek gaan vraag dat broer Daan en broer en, en aan nie hoe, maar, maar kijk, ek geloof nie het gaan die celle uitkom nie, want al wat ek hier het is die skrifte wat ek aan die heen. Dit wat ek dier die geest gesê het verlede sondag aand gaan vanmorgen moendlik heel anders uitkom. So hulle werd die skrifte die selfde gaan wees groot nie die die meeste van die inhoud gaan die selfde wees. Maar ons het verlede sondag ochend gehoor en, en weer eens hierdie week ervaar oor die onwerkelijke werkelijkheid en die werkelijke onwerkelijkheid. En terwijl ik al dier die nacht bezig was verlede week en, en zaterdag aand verlede week, toen kom die gedachte bij me op dier die heilige gees, daar is net een manier hoe mens die onwerkelijke werkelijkheid en die werkelijke onwerkelijkheid kan hanteer, is jou ingesteldheid. Dat is een mooi woord wat ons gebruik, jou gesintheid. En dit wat jy daarom doet. Nou, ons gesintheid het een baie, baie, baie groot rol waar het ons leven vertolk en ook dat ons leven beinvloed en in, in ons leven beinvloed het wat ons doen en laten in verhoudings met ander mense bepaal. Jy moet mooi hoor vanmorgen, jou gesintheid, as jou gesintheid nie reg is nie, wil ek vanmorgen vir jy sê dan, dan gaan baie aspekte van jou leven, ook glad nie recht verloop. Die beste manier om gesintheid te probeer verduidelik, en ek wil nie vanmorgen lang uitrek daar ook nie, maar dit is my interessant te sê, as ek recht is, was het sister Irene na sondag aandse dienst, om gesintheid te verstaan in Afrikaans, is die beste manier om die Engelse woord te gebruik, jou attitude. En toe verklaar sy vir my, dat as jy attitude vat, en jy gaan skryf die nommer, waar elke letter inpas in die alfabet, langs mekaar neer, attitude, so 1, 26, 22, 4, wat ook al het maar wees, is die som totaal van jou attitude 100%. So jou gesintheid is of 100% positief of 100% negatief. Daar kan nie een middel, middel wees vir attitude nie. Daar kan nie een middelpad wees vir gesintheid nie. Of jy het een goeie gesintheid of jy het nie. Baie mense het baie ongelukkig of vir terwille van hulle gelukkig die gewoonte aangekweek om hulle gesintheid weg te steek en hulle gesinsmondeer. 
Maar die gezichtsmondering bij alles is recht, maar je bent een worstel. Maar zie dit gang oor my gesintheid teenoor ons skepper Jesus Christus. In gesintheid het ek nooit geweet nie is deel van een van jou levens karakters Soos wat je leer om te loop, leer om te eet, leer om te lees, leer om te praat, van een babiekje af, leer jij een gezondheid aan. Je eet niet net een gezondheid niet. Dus iets wat je aanleert en aankweert, soos wat je hier die jaren opgroeit. Zoals wat je groot wordt. En broer en zuster, ik kom vanmorgen voor die ongetwijfeld sê, dat maak die zaak wat er gezind is, je vanmorgen het niet. Zien daar eens positieve gezindheden, dat is negatieve gezindheden, dat is opgewonden gezindheden, daar is gezindheden wat neerslachtig is. Dit maakt die zaak ons kan vanmorgen een groet, een kom groet, goed noemen. Mijn gezondheid wat ik oordraag in een andere persoon, wil ik vanmorgen zeggen aan een andere manier. Als je raar in die geest ingesteld is, kan ik het zo stellen, je telt dadelijk die Bijbel. Van die man zijn gezondheid. Al is het niet wat dan en alles lijkt raar. Maar die geest maakt jou attent op een persoonlijke gezondheid. Zo so kan je vermoorden in een baie slechte omstandigheid een zaak oplossen met een goede gezondheid. Maar net zo so kan je in een baie goede zaak een zaak verongeluk die een baie slechte gezondheid. En ik wil vanmorgen mijn eigen verklaren koppel aan de gezondheid. Gezondheid is jouw geestelijke taal. Wat jij met jouw ziel uitspreekt naar buiten. Dat is gezondheid. Het zij positief. Het is negatief. Ons kan vermoorden bij jou, bij jou daar een koppel. En ik wil vermoorden, toen je van een geschrift of een noem, maar ze hebben het niet opgezet, nie, want dus die vermoorden nodig niet. En uh, in spreken 1320 en in Korintiërs 1533 wordt bij die in die woorden basis er al, maar ik. Ik haal voor je spreken 10, 20, 13, 20 aan. Hij zei dat uh, gaan met die wijze om. Dan word jij wijs. Maar hij wat met die dwaze verkeer verslag. Jouw gezondheid, wat je hier in je leven op een baan. Hou bij je om een wisse gezelschap je jou bevindt. En als je die bij je mooi daar je waak niet, en je jou toelaat en opmaakt, kan jou goede gezondheid, die een negatieve persoon bij je vinnig omgedraaid wordt, en je dan een slechte gezondheid ontwikkelt in de zaak. Weer zeg ik dus iets. Wat je aanleert. Gisteren hebben wij ons met je hier bij elkaar als we praten over een zekere zaak, dus je voor de waaierlijnheid en op een mooie manier. Als je bij dit komt, vermijd het. Zij dadelijk. Jammer, want dat kan ik niet hanteren, maar kom ik verwijs je op als de reden. Want sinds so vanaf kan je betrekt worden in iets, en als je je oog is uitvier, je tot je oren toe en dit. En je weet niet meer om daaruit te komen. 
en partijmense so hard seer as wat het kom loop met die spesifieke doel in hulle lewe rond om een gesintheid van negativiteit te saai in alles wat hulle inkom in alles wat hulle doen in alles wat hulle sê en as een echt nie daar teen waak nie en ons oor nie onder die kostbare bloed hou nie en die sê Jezus laat ek onderskye wat is weis en wat is onweise laat ek dan die viskeert en die schate in kan toe skyf broer en sister is het iets waarom die kerk vandag sikkel is een gesintheids probleem nou kan ons vanmorgen sê ja dit is makkeliker as gesê pastoor maar in 1 Petrus 2 en 21 en 21 sê Jezus hier die woorde tot hier die weg is jylle geroep omdat Christus vir jylle geleid het en vir jylle oor voorbeeld gelaat het so dat jylle sy voetspore nou kerig kan vol dan lees ek direct daarna noem ek vir jy vir die glanis die herf uit die 15 en die voorbeeld het ek vir jylle gestel dat jylle net soos ek aan jylle gedoen het ook aan ander moet doen en ek wil nie graag uitnoe, hy sê nog nooit gedoen het nie gaan volg net Jesus in bediening met die naam hy het een positieve gesintheid gehad in alles wat hy gedoen het no matter the circumstances he had the right attitude weet jy, as jy mooi gaan luister en ek het daarna gaan kyk toe hy in die woestijn met die duivel praat het hy nie so agressief teen hom opgetreed met die rechte houding het hy net vir hom gesê daar staan geskrywe en die gesintheid van God wat hy in hom gehad het het hom die autoriteit gegeen dat hy daar die macht wat in hom gegeen is kon oordra aan Lucifer hy het nie een punt probeer verduidelik dier een gesintheidsverandering te heen nie hy het nie een punt probeer bewys dier te vech nie hy het nie een punt probeer bewys dier sy manier af te druk nie want hy het die gesintheid van God gehad hy het geërf van sy vader en hy kon slechts dier sy gesintheid sê daar staan geskryd en hy het om gehoorzaam gehoor ek wil vanmorgen sy boodskap in Engels eerste noem dan gaan ek weer sê wat ek verlede week in Engels gesê het, miskien vertolk ek om aan glasisties, dit beteken direct in Afrikaans was het in Afrikaans heel te maar weg is nie van het wat ek probeer sê your altitude is dependent on your attitude jou gesintheid bepaal die hoogte in jou geestelike reaal en vanmorgen kan ons baie diep hierin gaan oor positieve negatieve en alle rande gesintere agressieve gesintere gewillige gesintere dankbare gesintere ondankbare gesintere moedswillige gesintere onbaatsichtige gesintere in Engels ek weet nou nie wat sy Afrikaans is moedswillige, spijtvoel moedswillige gesintere ach ons kan seker een lys vanmorgen aan gesintere koppel op die einde van die dag bring Jezus om terug na die gesintheid wat hy gehad het so dat dit wat wat ek op telke maal het dier die genade van die Heere oor gedraad om Christusse bediening te hee moet ek Christusse gesintheid hee en as ons vanmorgen stilstaan en ek dink werkelijk teen oor hoe is my gesintheid my gesintheid jyn sekere dinge my skrifgedeelte vanmorgen Filippense 
2 vers 1, ek het 1, 2, 3, 4, 5 skrifgedeeltes. Van hulle is dit skrifte, van hulle is gedeeltes. Ek gaan het vir jy lees. Philippens 2, 1 As daar dan enige troost in Christus is, as daar enige vertroosting van liefde is, as daar enige gemeenskap van die gees is, as daar enige enige tederheid van ontferming is, oor wat skryf Paulus aan die gemeente van Philippens, hy sê, as daar is, as jy dit gaan lees en jy dit naast dan skryf uit een baie bekommerde posiesie. Uit een posiesie van van, 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 van amper weemoed. Uit een posiesie van, hoor jy, ek weet nie, hy dit nie wat om vir julle te sê nie, skryf hy hier die brief van die Philippens en skryf hy hoogstuk 2. Hy sê, maak dan my blijskap volkome dier eens gesind te wees en die selfde te lee een van siel een van sin moet nie iets doen uit selsig of uit hulle eer nie maar in nederigheid moet die een die ander hoorag as homself Julle moet nie elkeen as hy wil al ons sê nie, maar elkeen ook na die anders in. Want, vers 5, heel die gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hoeveel maal het dit nou al in die laaste paar maande deurgekom? ek dink nie ons kan eens vanmorgen tel nie die gesintheid wat Jesus gehad het moet ek ten alle koste beoefen dat een deel van my geestelike spraak word om dit uit te leef na buiten mense lees jou mense lees my bitter min mense lees vandag die buit hy wat in die gestalte van God was het het geen roof graag om aan die mens, om aan God gelijk te wees nie maar het homself ontledig dier die gestalte van die dienstig aan te neem en aan die mense gelijk te word en in gedaande gevind as een mens het om self verneder dier gehoorzaam te word tot die dood toe ja, die dood aan die kruis broer en sister kom ons sluit vanmorgen mekaar as broers en sisters vir een oomlik uit en ek sit by my weegskale van God neer vanmorgen en ek kom by die werkelijkheid uit en ek vraag myself hoe is my gesintheid teen oor Christus daar is opgelukkig vanmorgen recht by die kerke wereld die gesintheid wat bezig is om alle groter te ontpop in Engels kan mens die woord gebruik mushroom van ons doen God een guns om in die kerk te wees daar is omstandighede wat maak dat mens in die hier kan wees nie, ek verstaan dit 100% daar is lewens omstandighede wat maak dat mense soms dienste gaan mis ons verstaan het onder ons en ons leef in een tyd waar alles ten die spoed van licht gebeur, alles gebeur vinnig, alles gebeur nou, alles gebeur gauw, ons weet het maar ek moet vanmorgen vir die sê daar is in baie omstandighede wat mense maar net by die huis is, by die gesintheid ek 
ਤੱਕ ਬਸ ਡਰ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤ ਇਹ ਨਾ ਸਭ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਤਾ ਐਕਸ ਕਮ ਉਹ ਨਕਸ ਐਨੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਂ ਖਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਫਿਆ ਮੇਂਸਰ ਵਾਟ ਆਨ ਮਾਰਕ ਬਖੰਦਰ ਉਹ ਵਾਟ ਸਫਰ ਸਕੂਨ ਐਮ ਐਕਸ ਸੋਂਡਰ ਫਰ ਬਸ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਹੀ ਉਹ ਨੀ ਨੀ ਆਈਸ ਫਨੀ ਯਾਰ ਤੇ ਵੀ ਐਸ ਉਸ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦਸ ਲੀਵਨ ਸੋਸ ਤਾਂ ਦੇ ਖੀਰ ਦਾ ਵਾਟ ਦਟ ਵੈਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਇੱਕ ਸਕਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਖਫੂਲੇ ਮਾ ਫਰਾ ਫਮੋਰੇ ਯੋ ਖਸੰਤੈਤ ਵਾਟ ਜੇ ਤੀਨ ਵਰ ਇਰਤ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਖਸੰਤੈਤ ਰਹਿਸ ਤੀਨ ਵਰ ਖੋਤ ਦੀ ਸੀਨ ਦੀ ਆਇਲਾ ਖੀਸ ਕਰ ਇੱਕ ਫਮੋਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆ ਇਹ ਤੁਰਕ ਜੇ ਸਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਤੱਕ ਤੁਵੀ ਆਇ ਖਰੂਪਤ ਮਾ ਕੋਤ ਦੀ ਪੂਰਤਾ dat die rechtvaardige nasie kan ingaan wat trou bewaar u sal hulle verstandige gesindheid en volle bewaar want hulle vertrou op u vertrou op die Here vir ewig want die Here is 'n ewig groots vertrou op God hoor vanmorgen die woord van die Here is a gesintheid kwaliteit is of jy vertrou op God of jy doen nie maar ek wil jy vanmorgen moedig wat die profeet Jesaja sê as jy op God vertrou maak jy vanmorgen vir die regverdige die poorte oop so dat hulle kan ingaan in la trou bewaar. Romeine 1 en 28 en omdat hulle ek wil stel ek wil sê dat God vir sy woord vir die heilige skrif vir die heilige gees inspireer Want toe ek hierdie volgende skrif kry toe toe sit er my liggaam. Toe besef ek maar dit is presies wat in die Hedendaagse kerk en as mens teologies daarover gaan prek die kerk van wat die Ossiens aangaan wat die Johannes apostel Johannes aan die laaste gemeente geskryf wat die gemeente van wat die Ossiens en die en die boek om baren. Ek het reik en verreik geword en my niks te poort nie, ek is in alles reik, maar ek sê vir jou, sonder jy weet, is arm en kou waarde van naam. Was jy maar koud, of was jy maar warm, nou dat jy lauw is spoel op jy mond. Dit is Godse woorde, die die gees van Johannes geskeer, skryf en toe hy die woorde sê, Toe sê hy, en ben hier die woorde neer, en laat niemand ooit daar aan iets verander. Dan sluit Johannes die brief van Obabaren af met die woorde, hy, wat enige iets by hier die profesie bysit of wegsvat, sal deel hee aan die dood, in die lewe van die dood in die ewige hel. Die boek is geskrywe om onveranderlik te bly, al wil ons nou vermoorde, by ons maniere van kirurgisch korrek en taal korrek en wat korrek en hoe korrek en wat en wat en wat maak nie saak nie ek wil vanmorgen sê deur Godse genade is die 33 vertaling aan ons gegee daarna die 53 vertaling even verbeter op die vertalingswyse en broer en suster dis die bybel wat ek gebruik maar dis die eerste Afrikaanse bybel wat uitgegees in 'n vertaalbare taal Daarna lees ek die ander te wille van verwysings ek sal hulle nie gebruik om uit te prediek het nie want vir my gaan dit laat niks weg nie nie een komma een jota of een titel nie en in die nuwe vertaling is dit skrikwekkend hoeveel skrifte word weggelaat hoeveel dinge word verander hoeveel keer is die naam van die Here weggelaat en 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 ek kan vanmorgen aan daar oor aan gaan 
bedrijf. Voordat je volgende keer dank kan je niet mijzelf probeer rechtvaardig. Om te houden alsjeblieft je woorden wat ik niet aan Paulus en die Romeinen geschreven heeft. En omdat hulle dit nie die moeite werd geacht het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegeen aan een slechte gesintheid om te doen wat dit nie betaal nie. Dit is baie harde woord. Omdat hulle dit nie die moeite werd geacht het. Het hulle hulle self nie oorgegeen. Het God hulle oorgegeen. Dit is krikwekkend om vanmorgen dit denk ek is op een plek wat God my kan oorhandig aan Lucifer en sê maak moet hierdie mens net soos jy wil. Ik kan vanmorgen weer daar in gaan. Ik kan weer op een gemakkelijke plek komen. Toen het trap, ik wil niet. Maar hoeveel keren ach ik dit niet die moeite werd? Het is te koud. Het is te warm. Ik is te moe. Ik is te bezig. Ik is de dit, ik is de dat, ik is de die, ik is de daai. Want zie in mijn leven soms zandigheden. Is dit niet die moeite waard om toch te zijn niet in staande alles voor een uitroep wat voor een David uitgeroepen dat maakt mij opgewonden als er een zee komt ik ga op naar die huis van die Heer het nie. Dit is een voorbeeld. Ek het verlede sondag aan die toets gedoen en ek gaan hom nou weer doen. En u hoef nie te sê wie, wat, waar. Maar ek wil amper sê dat as jy die vrijmoedigheid vanmorgen het, om eerlijk die door God te wees en jou self bykie tot stilstand te ruk sal ek kan sê ek is die eerste een wat my hand kan opsteek en sê ek ken iemand wat vir jare dit nie die moeite erg gewerk ek werd geacht om vir God alles te gee nie en hy het eindelijk vandag teruggeval en in een vervallen in een gebroken toestand en in een lewe sit waar hulle weet, Heere, dit maak nie meer sin nie. En ons probeer help. Maar weet nie, daar is skrifte en verwysings in die Bijbel wat sê, dat hy wat die genade van God eenmaal verwerp, moet het absoluut weet, dat is Godse genade, as jy een tweede kans krijg. en die eerste genade van God word verwerkt by dit van ek acht dit nie die moeite waard en dan noem my dit en broer en suster ek wil dit vir die lees want het kom vanmorgen ongelukkig onder baie kinders van die Heere jy moet mooi hoor wat ek sê onder kinders wat sê ek is een beleide christen Ek is een kind van God. Ek dien die Heere. Ek is sy eiendom. Maar hulle is vervul met allerhande ongerechtigheid. Hoerenheid, boosheid, hebsig, ondeeg, neidigheid, moord, toos, bedrog, kwartgierigheid, 
Misdraars, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, torpsaard, grootwaters, uitvinders van slechte dingen, ongehoorzaam aan die ouders, onverstandig, ontrouw, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Mensen wat al kennen die verontering van God, dat die wat, hulle, die, dat die wat zulke dingen doen, die dood verdien, en die dingen die niet alleen zelf doen, nie, maar ook hulle, hulle goed eerlijk schenk aan die wat het doen. There is no gray areas. And as I see, my more my last words, couples, we take me. I can perceive the last of you on with me is for one. Who are what if more of the say does net to be a lane? Yet lay not a yamal and yet lay not a yam. En as ek dit vanmorgen nie die moeite erg werk aan om God een totaliteit deel van my leven te kry nie, gaan ek afgee in dit wat ek ontvang het. Nou as ek sê ek praat ek nie van Bram nie, ek praat van allemaal sang. Gaan ek begin afgee en selfs rechtverdig en goedkeurig gee aan ander mense wat dit doen om hulle guns te bou. Dat ek nie die gesin het van Christus. Toe die laaste skrifgedeelte in Korinthus 18, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Heer Jesus Christus om allemaal eemstemmig te wees dat daar geen skering onder julle moet wees nie maar dat julle verenig moet wees in die selfde gesintheid en in die selfde mening. Hier is het elke malen. Hier de laatste paar weken, maanden, als het niet een jaar is uitgekomen. Ik wil hier iemand mooi hoor Waar die gees van morgen dier dit vereen van mij sê Weet niet wanneer is daar een enige situatie. Diezelfde gezondheid in diezelfde mening. Het is die moeilijk als ik een gezondheid heb van It's all about Christ and nothing about me. Wat is dat wat ik in het kan krijgen? It's all about Christ. Schaars ik gewoon een Het gaan ons die werk, en weet jy die vijand het so slim geraak. En ek praat vanmorgen, soos jy die geest my leid, jy kan gaan luister, dit is nie die nie glad nie die self nie, as woensdag, as sondag aans nie. Die vijand is so slim, om hierdie concept van een van sin, en een van gesintheid, en een van mening te vat, en verdeeldheid te bring, en broers en sisters ten mekaar op te sweer en vir jou in jou oor te vluister of in jou geese gemoed te laat opkom, ek is nou kwaad want ek het nie my sin gebreid. Die hartseer is as Brahma tegen vanmorgen hier staan om sy sin in alles te kry, dan hoor het ek nie nie. Maar as ek hier staan vanmorgen om te sê, as ek my sin kan kry, om die helstorm te loop, saam met my mere pelgrims huisigers, en een gat te slaan in die meer, en mense uit die helse vier uit te ruk, en in die evangelie van vrede te gee, die evangelie van verlossing, die evangelie van
van dierbraak, die evangelie van Jezus is liefde, Hij is hoop, Hij is sterkte, dit gaan om om om, dan is daar een van sin en een van gees, en broer en zuster, dan gaan die andere dingen vanzelf. Staan er maar zeker een blijk van. God is eerste. Daarna volg je de orders onder hom. Waarvan die Heilige Schrift vereer van mij die beste rechten is. Gaan we my attitude. Ek lees vir die laatste skrif. Dan my moedig die apostel die Colossiens in Colossiens 2018. En ek wil julle vanmorgen en myself met hierdie my moedig. Laat niemand julle van julle prijs beroef. Al zou dit behaai en nederigheid en vereering van die engele en indring in wat hij niet gezien het nie, sonder oorzaak opgeblazen, wie is dier sy vreselijke gesintheid. En nie vast hou aan die hoof uit wie die hele lichaam dier die gewrichte en die verbindingen en die ondersteuning ontvang en saamgebind word, in zo'n so goddelijk gegroei wordt. Als jullie dan samen met Christus die eerste beginsels van die wereld afgesterf het, waarom is jullie alsof jullie nog in die wereld leven onderworpen aan een zittende? Soos, raak niet, smaak niet. Roer niet aan. Allemaal wat die, allemaal wat die er die gebruik bestem is om te vergaan volgens die gemooie en die leringen van mensen. Maar alhoewel dit een schijn van wijsheid is, en hij is zinnige godsdienst in die dragheid, in gestrengheid, die in die lichaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadigen van die vlees. Gezondheid is een van twee uitwerkingen. Hoe dat ik over spreek. Gezondheid, attitude, is een van twee uitwerkingen. Of dit bevredig je geest, of dit bevredig je vlees. En als je met mijn koffie wil houden, drink ik op het terras samen met je koffie en dan Dan kan ik het verenigen. Een paar dieren die ik dan Als je een gezondheid eet van morgen van. Hoor jy, ek gaan hierdie man dit of daai of dit nie, om die of daai in een punt te bewys. Bevredig jy jou vlees. Waarom beteken die liefde van Christus is nie in jou nie. Maar as jy die gesindheid het, dit maak die saak weet wat aan my gedoen nie. Ek gaan myself nog steeds minder ag. En ek gaan my broer oor ag as myself en ek gaan om die deur die of die of die te doen, dan bevredig je jou gees. En broer en zuster, zo so moeilijk als wat hierdie vanmorgen is, en dis, dis nie een makkelijke boodskap, oor te dra nie, en ek het het raarig probeer doen in een baie makkelijke Afrikaans. Maar ek wil vanmorgen, die andere vraag, die vraag wat ik ook zondag aan gevraagd had. En is niet een paar mensen hier wat zondag aan hier was. 
Oh, om vanmorgen hier, op zondagavond ook hier was, ik schiet ik dat het veel eerder gesteld. Als jij vanmorgen wil eerlijk wie is met jezelf. Doe niet die geens en oordelen, want die God weet dat ik doe het bedoeld. Kan ik mijn handen vanmorgen opheffen en zeggen: God, van je wil een aarde wees ons genadig. Want we is dat als bitter, bitter met mensen wat in die leven, door die geestelijke potentiaal wat God voor hulle beplan het, uitkom. Als gevolg van die feit dat de gezondheid niet raar is. En als jij niet vermoorden in van de is, die kan ik je warm op en je hand opsteken. En je kan het klopje namen noemen voor mensen wat je kent wat ze is. Wat is je attitude? So that one day, when the trump shall sound and life will be no more, and he writes my name, and next to it attitude, that it will actually add up to 100%. Als daar ooit een tijdpak aan gebrek wat voor die kerk moet genadig wees, hoor. Dat is die tijd nou. Hoe is jou oude te vermoorden? Die het hoor. God. Hoe is jou oude? Die noem sy werk. Hoe is jou oude? Die noem jy my als Belgams reise. Hoe is jou gesinde?
broer en zuster als daar ooit de ogen was in mijn leven, wat ik wil zeker maak. En van God meer ik meer achter als dit ding krijg. Is dit vanmorgen? Het is hier een maak mee aan het op plekken waar die verkeerde gezondheid heet. Zodat so ik niet die troon kan krijgen. Want daar is een korkje wat ze ons gaan om Samson. En terwijl ons om Samson gaan, gaan ik toe laat, ik kan hem berinsen. En als ik dan voel hier voor vanmorgen staan. Zo so ik zei, broer en zus, daar heb ik langer gepraat. Ik heb het, het nou net zo so over die 40 minuten gepraat. Als je vanmorgen achterkomt, hoor je dat is ergens. Mijn gezondheid is niet raar. Of ik laat mensen toe, mijn gezondheid en mijn denkwijze te mijn vloed. Ik wil dat je vanmorgen bemoedigd moet je die kort je af. Kan het toevallig? Toevallig. Ons het nie kan probeer maak op ons eie 
Je hebt alles te doen net om die gunst te winnen, maar dat ons het in elk geval moet doen, omdat ons niet lief heeft. Je hebt ons prijs in de hand daarvoor en ik wil vragen voor hem, kom zien in die woord en elke keer eens aan te geven. Kom uit uit naar elke keer toe en versterk ons als een brief, Heere, dat ons hier die werk van u kan voortzet. Vader, dat ons door ons houden, Heere, die lucht kan laat schijnen. Want daar is geen beter leiderskap, Heere, as die voorbeeld, nie, om te leid door voorbeeld. So dat andere kan kyk en sê, maar ek wil ook so wees. Ek wil dit ook heen. Heere, en ons, ons kom volgend nederig en sê, vergewe ons waar ons val, as ek lief, Vader, en help ons so om mekaar ook te blij vergewe. In Jesus' naam bid ons dit nou. Amen. Kan ons die Heere een lof offer geef? Amen. Amen. Prijs die naam van die Heere, die Koning van die Heere, die ons vriende met ons verderf, en die Heere, die God, kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding, ek van vrou, dat die Heere sit plek neem. Mensie wat vanmorgen dier die doel wat, en van Vader, Ons dankie vanmorgen vir die voorraad wat hy in soms het, om vir Carolee, vir Elisabeth en Johan as een bevel, as een gehoorzaamheid stap dier die doopwater te sit. Ek wil vanmorgen vraag dat hy van hierdie dag af, soos wat hy tot op hierdie dag was, vir die God van Nabij sal wees. Maar dat hy van hierdie dag af sal weet dat eerst die God van Abraham, Isaac en Jacob en dat hy het hulle skoon gewas dier die kostbare bloed, en aan u kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidde. Mag u goedheid in die gins hulle volg, al die dag van hulle lewe, en mag in die huis van die Heere bly, tot in lente van daag, is my gebed in Jesus heilige naam. Amen. Caralie Armstrong op jou eie geloof en op jou eie beleidnis doop ek jou vanmorgen tot vergifnis van jou son is druk in in die naam van die vader die seen en die heilige gees Amen prijs die heren Sibbert Kathleen Habega op jou eie beleidnis en jou eie geloof Doop ek jou vanmorgen tot vergifnis van jou sondes trek in die naam van die vader die seen en die heilige geest Amen, kom ons geen die heren nog 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 Johan Havenga op jou eie beleidnis En op jou eie oortuiging doop ek jou vanmorgen tot vergifnis van jou sonde. In die naam van die vader, van die seen en van die heilige gees. Amen. Kan ons die heren lof op ons geef. Prijs die naam van die heren. The blessings of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart Since Jesus made everything right I gave Him my all tattered garment He gave me a robe of pure white I'm feasting on manna from heaven And that's why I'm happy tonight I'm feasting on manna from heaven And that's why I'm happy יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. 
the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Voor jou dat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezig oor jou verheef en aan jou vrede geef. 